Hello guys, welcome in my channel Crack Neat and Easy Way with Pak Pak Girl. So guys, in this video, I'm talking an important chapter of class 11, Theoretical Control and Coordination. So focus and watch this video. Thank you. Guys, in this video, I'm talking about a next important chapter of class 11th, Biology, Neural Control and Coordination. Now, I have told you about biology, the first chapter was the living world and the second biological classification. I uploaded them both. Okay? Now, I'm in class 11th, which is the last part, the last chapter, like the important chapter, which is Neural Control and Coordination and Endocrine System. I will upload them both. Okay? So, in this way, you will also be able to do it and you will also be able to do it. The tough chapters are you will easily do it and you will also remember it. You will also be able to revise it and you will also see the video. So, it will also be able to do the easy chapters and the tough chapters. So, let's start with what we are going to do. First, we will understand what we are going to do. What is the meaning of this word? Neural control, you know that it is control. Next is coordination. What is the meaning of this word? इस वर्ड का मीनिंग है द प्रोसेस थ्रो टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर ठीक है मतलब कि दो ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक सर न्यूरल सिस्टम न्यूरल सिस्टम क्या है कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है उनका फंक्शन है विच कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई इट्स कॉल्ड न्यूरोन्स फर्स्ट न्यूरल सिस्टम किसमें था हाइड्रा में था और हाइड्रा किसमें निडेरिया निडेरिया मतलब कि सिलेंड्रेटा जिसमें नीडोब्लास्ट सेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है सो आप ऐसे करके अपनी थिंगे को बढ़ाइए कि अगर मैंने जहां पर हाइड्रा का नाम लिया हाइड्रा कौन से फाइलम का है निडेरिया का है ठीक है निडेरिया का है ठीक है तो उसकी निडेरिया की मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती थी ठीक है इस तरीके से हमें याद रखना अगर मैंने नाम ले लिया पोरी फेरा तो पोरी फेरा से क्या है पोरी फेरा पहला था ठीक है उसके बाद पोरी फेरा मतलब कि उसमें पोर्स होते हैं उसमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं इम्पोर्टेंट होती हैं इस तरीके से आपको याद रखना है ठीक है तो जैसे कि आप थोड़ा सा भी नाम सुनो और उस चीज को अगर आप ऐसे अपने दिमाग में घुमाते रहोगे तो काफी इजी हो जाएगा चीजों को याद रखना सो so, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो में डिवाइड किया गया ठीक है पहला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम दूसरा है पेरिफिरल न्यूरल सिस्टम हम इसके वर्ड्स भी जान सकते हैं कि ये सेंट्रल में है और ये पेरिफिरल में सेंट्रल में क्या होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी बॉडी पर तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर इन द सेंटर ठीक है और पेरिफिरी पेरिफिरी मतलब जानते हैं कि सेंटर को छोड़ के जितना भी पेरिफिरी में होता है ठीक है ये तो आप लोग को पता ही होगा वर्ड इंग्लिश का पेरिफिरी मतलब क्या होता है तो सेंट्रल और पेरिफिरीज इट्स सिंपल टू लर्न ठीक है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीनेस को हम और बोलते हैं साइट ऑफ प्रोसेसिंग मतलब कि जहां पर प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज की प्रोसेसिंग होती है वो है सीएनएस ठीक है स्टूमलाइज की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या है सीएनएस कहां पर होती है सीएनएस में होती है तो हम बात करेंगे पेरिफिल न्यूनो सिस्टम के लिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीएनएस तो मैं दो वर्ड याद रखने सीएनएस एंड पीएनएस ठीक है ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस ठीक है जितनी भी नर्व्स होती हैं जो कि एसियोट होती हैं विद द सीएनएस तो वो नर्व्स आती हैं पेरिफिल न्यूरो सिस्टम में ठीक है नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया पहली है पहले ए और दूसरी ई फ्रेंट ए फ्रेंट देखो जब हम कहीं पहुंचना होता है उसको क्या बोलते हैं अराइवल ठीक है पहुंचने को क्या बोलते हैं अराइव होना तो देखिये ए से हो गया और ई से कहीं जाते हैं तो क्या हो गया एग्जिट ठीक है ये चीज समझ में आ रही है चलो मैं इसको लिख दे रही हूं यहां पर जिससे आप लोग को याद रहेगा कि यहां पर मैं क्या कर देती हूँ अराइव ठीक है और यहां पर मतलब क्या हो गया एग्जिट इट्स क्लियर ठीक है तो अराइव मतलब कहीं पहुंचना तो क्या हुआ टिश्यू में कुछ स्टूमलाइज हुआ स्टूमलाइज हुआ तो वो पहले किसने पहुंचा सीएनएस में वहां पर प्रोसेसिंग हुई कि अब हमें होना क्या है करना क्या है आगे ठीक है तो यहां पर इफरेंट में क्या हुआ किसी चीज का अराइवल करवाती है टिश्यू से पहुंचाया उसने सीएनएस में ठीक है इट्स क्लियर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ए फ्रेंट क्या है ई फ्रेंट क्या है सो इस कंफ्यूजन को आप इस वीडियो से काफी इजिली जो है क्लियर कर सकते हैं कि ई फ्रेंट है अराइवल अराइवल मतलब कि टिश्यू से सीनस में पहुंचना और इसमें कौन सी नव फाइबर्स यूज होंगे इसको एफरेंट को हम ऑल्सो बोलते हैं सेंसरी मतलब की सेंस किया इन लोगों ने ठीक है तो सेंसरी नर्व फाइबर्स इतनी चीज क्लियर होगी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे ई फ्रेंट के लिए ई फ्रेंट मतलब की एग्जिट ई से हम लोग समझ सकते हैं एग्जिट मतलब इसमें जो क्या है यार सीनस तक तो बात पहुंच गई टिश्यू में जो स्टमलाइज हुआ वो पहुंचा सीनस में सीनस ने करा प्रोसेसिंग के हमें करना क्या है तो उसके बाद सीनस में बात पहुंची सीनस से पेरिफेरियल मतलब जितनी नर्व्स हैं कि अब हमें करना क्या है सो नर्व उन फंक्शन को करेंगे यहां पर 
फील हुआ यहाँ पर उन्होंने प्रोसेसिंग करी यहाँ पर अब उन्हें वर्क फंक्शन करना है जो भी सीएस ने बताया तो आप लोग को इजिली समझ में आ गई ये बात है और जो सीएनएस से पेरीफेरी में नर्व फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं मोटर नर्व फाइबर्स क्लियर कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएनएस पीएनएस को दो में डिवाइड किया गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एटो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ठीक है सो इसमें क्या होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में इसमें जो सीएनएस है ठीक है सीएनएस से कौन सी मसल्स में ये स्टमलाइज होते हैं वो होते हैं स्केल्टन मसल्स और वॉल्यूट्री ठीक है ये चीज समझ में आई आप लोग को और इसमें होता है सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स में ऑटोनॉमिक मतलब जो ऑटोमोटिक हमारी बॉडीज में काम करता है इनवॉलेंट्री को हम रोक नहीं सकते स्मूथ मसल्स को हम रोक नहीं सकते अब एक चीज फिर से यहीं पर हम लोग रिवाइज करनी है कि स्मूथ मसल्स मैंने कहां पर ये वर्ड्स बोले थे आप लोग को पहले भी और आप लोग बुक्स में भी पढ़े होंगे कहां पर हॉलो ऑर्गन में हॉलो ऑर्गन लाइक फेलोपियन ट्यूब्स में ठीक है सो मैं इस चीज को याद रखना है इस तरीके से कनेक्ट करते रहना है तो अगर हम देखें सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहाँ काम करता है स्केल्टन एस एस है सोमैटिक और स्केल्टन ठीक है वॉलियंट्री मसल्स जिन पर हमारा कंट्रोल है ठीक है वहां पर सोमैटिक है जहां पर ऑटोनॉमिक है वो ऑटोमेटिक अपने आप काम कर रहे हैं वहां पर हो गया इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स ठीक है उसके बाद ऑटोनॉमिक को भी दो में डिवाइड कर देगा सिंपैथेटिक एंड न्यूरो सिस्टम एंड पैरासिपैथेटिक न्यूरो सिस्टम ठीक है इसका बहुत कंफ्यूजन है कि पहले कौन सा है पहले हमें हमेशा याद रखना है कि पहले कौन सा है सीएनएस है फिर पीएनएस है ये इनकी दो नर्व फाइबर्स प्रोवाइड किया गया उसके बाद पीएनएस को दो में डिवाइड किया है सोमैटिक न्यूरो सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरो सिस्टम उसके बाद ऑटोनॉमिक को हमने दो में डिवाइड किया है सिंपैथेटिक और पैरासिपैथेटिक ठीक है अब बात करते हैं पहले सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम की और पैरासिपैटिक न्यूरो सिस्टम की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के एंटोग्नोस्टिक होते हैं मतलब की अगर सिंपैथेटिक ठीक चल रहा है तो पैरासिपैटिक उसे गलत कर देगा और अगर पैरासिपैटिक ठीक चल रहा है तो सिंपैटिक उसे गलत कर देगा मतलब की अपोजिट है एक दूसरे के ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में एंटागोनेस्टिक अपोजिट ठीक है मतलब कि जो अपोजिट इफेक्ट डालते हैं ऑर्गन्स पर ठीक है जैसे हम हार्ट की बात कर लें ठीक है तो अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो उसमें सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम जो है वो हार्ट बीट बढ़ा देगा एड्रेनलिन या नॉर एड्रेलिन ये कौन से टाइम पर होता है एड्रेलिन जब फाइट होती है ठीक है एफ वाली कंडीशन आती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो इसको कम कौन करता है तो उसके अपोजिट काम कर रहा है एंटागोनास्टिक कर रहा है तो वो करता है एसिटोकोलिन ठीक है तो हमें यह चीज रखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिपैटिक जो है वो एंटागोनास्टिक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं ठीक है इफेक्ट्स अपोजिट डालते हैं ऑर्गन्स पर अब ये जो है कि एंटागोनास्टिक क्यों है एक दूसरे के ये दोनों भाई भाई हैं बेचारे किसके ऑटोनोमिक न्यूरो सिस्टम के दो बेटे हैं पर ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट क्यों है तो इसलिए अपोजिट है वाई हमें हर चीज में क्वेश्चन पूछना है कि क्यों अपोजिट है इसलिए अपोजिट है बिकॉज डिफरेंट नेचर ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज बाय द एक्सोन ऑफ सी ऑफ एस एन एस मतलब की सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम एंड पैरा सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम मतलब कि इनके जो मेन बात आई न्यूरो ट्रांसमीटर्स की ठीक है इनके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो एक दूसरे से अलग अलग है तो हम जानेंगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर अलग अलग कौन कौन से है तो सिंपैथेटिक न्यूरो सिस्टम से सिक्रीट होता है कौन सा ट्रांसमीटर एड्रेलिन या नॉर एड्रेलिन ठीक है और पैरा सिंपैथेटिक से होता है एसिटोकोलिन ठीक है So, ये आप लोग को इजीली लर्न क्या होगा एक छोटा सा डायग्राम है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये सीएनएस है मतलब कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ठीक है ये इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कुछ भी सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं कुछ भी सेंसरी फील्ड होती है तो सीएनएस में जाएगा पहले उसके बाद मोटर न्यूरोन्स जो है वो आगे जो का प्रोसेस प्रोसेस करेंगे ठीक है तो इस प्रोसेस में कौन कौन सा सिस्टम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सी पे काम करेगा स्केल्टन मसल और वॉलेंट्री क्योंकि एक्सटर्नल जो है वो हमारी एक्सटर्न स्केल्टन मसल से ही कनेक्ट होता है ठीक है और इंटरनल इन्वायरमेंट यह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्यों क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट ने कुछ फील किया सेंसरी न्यूरोन्स आए सीनस तक और सीनस ने मोटर न्यूरोन्स भेजे इंटरनल इन्वायरमेंट में और इसको हमने बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड गाइज कल से हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे आज मैंने सिर्फ बेसिक्स के लिए बात करी थी सो होप यू लाइक इट प्लीज गाइज अगर इतनी सी भी हेल्प हुई ना जरा सी भी सो प्लीज लाइक जरूर कर देना थैंक यू सो मच